அரசு பள்ளி மாணவர்களை குறைத்து எடை போட வேண்டாம் இவர்கள் சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் ஆதார் அடிப்படையில் இயங்கும் பயோமெட்ரிக் ஓட்டுப்பதிவு எந்திரத்தை உருவாக்கி சாதனை படைத்தவர்கள் எந்திரம் செயல்படும் விதம் பற்றி அவர்களை விளக்குகின்றனர் ஓட்டு விகிதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அறுபத்தாறு சதவீதம் தான் இருக்குது அப்போது இந்த அறுபத்தாறு சதவீதம் தான் வந்து இருக்கிறதுல இந்தியன் ரெக்கார்டில் வந்து ஹையஸ்ட் ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இவ்வளோ கம்மியான ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது இது இது எதனாலன்னு நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் சரி இந்தியாவை பொறுத்த வரையில் நிறைய மக்கள் வந்து ஏழைகள் வந்து கிராமப்புறங்களில் வந்து வேலைகளுக்காக வந்து நகரத்துக்கு வராங்க இந்த மாதிரி வரும்போது அவங்க ஓட்டிங் எலெக்ஷன் டைமில் வந்து அவங்க சொந்த ஊருக்கு போய் ஓட்டு போட முடியாமல் இங்கேயே வந்து ஓட்டு போடாமல் விட்டுடுறாங்க அப்போது இதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து என்ன சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம்னு யோசிக்கும் போது தான் எங்களுக்கு வந்து ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு தோணி இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் வந்து பயோமெட்ரிக் அதாவது ஒரு ஒரு பர்சனோட யூனிக் ஐடென்டிட்டியை வந்து ஓட்டிங்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஆதாரோட லிங்காக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஆதார் கார்டு எடுக்கும்போது நம்ம வெட்டினா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பத்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டையும் வந்து அங்கே வந்து போஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்திருக்கோம் உங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டையும் வெட்டினாவையும் ஸ்கேன் பண்ணி அது மூலமாகவே வந்து நீங்கள் யார் எந்த ஊரில் இருக்கீங்க அது எல்லா டீட்டெயிலும் கிடச்சிடும் இப்போ இது மூலமாக வந்து நீங்கள் நீங்கள் எந்த ஊரில் இருக்கீங்களோ அந்த ஊரில் இருக்க கேண்டிடேட் டீட்டெயில் வந்து நீங்கள் எங்கே வந்து ஓட் பண்ணாலுமே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போது அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஓட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா ஆதாரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்டேட் ஆகிடும் ப்ளஸ் அந்த கான்ஸ்டிடுவன்சி என்ன எந்த இடத்துல வந்து எந்த வேட்பாளர் இருக்காங்க மேம்படுத்தும் வகையில் மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் அடல் ஆய்வக திட்டம் தான் இந்த ஏழை மாணவர்களை புதுமை படைக்க தூண்டி இருக்கிறது இங்கே அட்டல் லேப் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேயே எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்துச்சு எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் எங்கள் எல்லா கிளாஸில் இருக்க பசங்களும் வந்து கம்பைண்டாக வந்து இங்கே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் எலக்ட்ரானிக் டை ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பற்றி நாங்கள் முதல்ல படித்தோம் படித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா கம்யூனிட்டி அதாவது இந்த சமுதாயத்தில் வந்து என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த பிரச்சனைகளை வந்து ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸாக நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஏன்னா அப்துல் கலாம் சொல்லியிருக்காரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து இந்த ஃபியூச்சரை வந்து ஒழுங்காக சீராக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதனால் வந்து ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இந்த கம்யூனிட்டி இஷ்யூஸ் ஒரு <laughs> அதுக்கப்புறம் டெல் எங்கள் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எங்களோட அட்டல் அட்மெண்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து நாங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம் பயோமெட்ரிக் ஓட்டிங் மிஷினை உருவாக்கியதன் மூலம் ஜெயச்சந்தர் பிரதீப்புக்கு மத்திய அரசின் பாலஸ்ரீ விருது கிடைத்திருக்கிறது ஜனாதிபதியிடம் விருதை வாங்க வேண்டியது மட்டும்தான் பாக்கி அப்பா வந்து மேசன் அம்மா வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஹவுஸ் மேடுக்காக வேலை செய்கிறாங்க ஸோ அவங்க கஷ்டத்தை பார்த்து தான் நான் வளர்கிறேன் ஒரு சைடு பார்த்தோன்னா அவங்க எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரீடம் கொடுப்பாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா என் மென்டர்ஸு டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே என்னை பற்றி நல்ல விதமாக தான் சொல்லுவாங்க நான் எப்படி நான் அவங்க சொல்கிறதுனால அம்மாவும் அப்பாவும் எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரீடம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அவங்க கொடுத்த ஃப்ரீடமில் வந்து நான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன் என்னோடய எய்ம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் பார்த்திங்கன்னா டெக்னாலஜி கணபதி அரசு பள்ளி மாணவர்கள் இன்னும் பல கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்கி உள்ளனர் அதற்காக காப்புரிமை பெறவும் பள்ளி தரப்பில் முயற்சிக்கப்படுகிறது கம்யூனிட்டி ப்ராப்ளத்தைஸ் எப்படியெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங் கொண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு ஐந்து ப்ராஜெக்டை அவங்க செயல்படுத்தி இருக்கிறாங்க சேஃப்டி ட்ரைனேஜி சிஸ்டம் என்ற ஒரு ப்ராஜெக்டு அடுத்ததாக அண்டர் எயிட்டீன் பேஜ் குரூப் பீப்புள் டூ வீலரை ஓட்டக்கூடாது என்ற அடிப்படையில் ஒரு சென்சார் சிஸ்டத்தை கண்டுபிடித்து அதை எப்படி இயக்க வேண்டும் அண்டர் எயிட்டீனாக இருந்தாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டூ வீலர் ஸ்டார்ட் ஆகாது அது இரண்டாவது ப்ராஜெக்டாக கூறப்பட்டது மூன்றாவது ப்ராஜெக்டாக அக்ரிகல்ச்சர் ரோபோட்டிக் அதையும் அவங்க மேக் பண்ணி அதிலையும் சாதித்துள்ளனர் நான்காவது படைப்பாக அவர்கள் வந்து 
டிராஃபிக் சிக்னலை வந்து மெயின் பண்ணி அதை எவ்வாறு சரி செய்கிறது அப்படிங்கிறதையும் அதை குறிப்பிட்டு அவர்கள் அந்த ப்ராஜெக்ட் செய்துள்ளனர் இப்போதைக்கு கோடம்பாக்கம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயிலும் பல ஏழை மாணவர்களுக்கு இந்த மூன்று பேர்தான் ரோல் மாடல் இதைவிட பெரிய விருது உண்டா என்ன இது போல மேலும் பல செய்திகளோட அப்டேட்ஸுக்கு தினமலர் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் அப்படின்னு பிரஸ் பண்ணிட்டு Facebook, Twitter, Instagram போன்ற சமூக வலைதளங்களையும் எங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க